ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ వీటి సినిమాలకు వచ్చినప్పుడు అలా వెంకటేష్ గారి పిన్ని క్యారెక్టర్లు ఇలా చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు చూడగానే అబ్బాయి ఏమకి భలే క్యారెక్టర్ సూట్ అయింది అని అనుకుంటారు మేడం ప్రేక్షకులు అది చూసిన తర్వాత మీకు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ వస్తూ ఉంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంటుంది అలాంటి స్టాగ్నెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఏవి రావట్లేదు సార్ ప్రతి క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్గానే ఇస్తున్నారు దేవుడి దయ వల్ల దర్శకులకి దీనికి ఇవ్వాలి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి ఎందుకంటే ప్రతి సినిమా ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ పడుతుంది సో ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ అబౌట్ మనోటోనియస్ అయిపోకుండా అలా కాకుండా ఒక పక్కన కామెడీ అయినా ఒక పక్కన ఎమోషనల్ ఎక్కడ ఒక చిన్న ఇన్నోసెంట్ మదరు చిన్న కేరింగ్ మదరు ఇంకా మొన్న కూడా చూశాను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి సినిమాలో కొండ సినిమాలో మీరు ఎంత చక్కగా ఉన్నారు ఆ రాయలసీమ మదర్ లాగా చేశారు మీకు స్టీ సిట్టింగ్ ఆ కూర్చునే పోస్టర్ చాలా వెరైటీగా ఉండి బాగుంది ఆయన చెప్పారు నేను అలా కూర్చోగానే నైస్ తులసి అన్నారు బట్ రాము గారు వాటర్ టెక్నీషియన్ సార్ ఆయన ఆయనకి డబ్బింగ్ చెప్పేదాన్ని ఆయన సినిమాల్లో ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఒక్క సినిమా ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది అని ఈ స్టిల్ దట్ సేమ్ శివ అవి చూసినప్పుడు ఏం ఎంత టెక్నికల్లీ నోబడి టు బీ టెమ్స్ ఇంకా అదే జోష్లో ఉన్నారు వారు ఐ థరౌలీ ఎంజాయ్ ఇట్ వర్కింగ్ కొండ ఆ క్యారెక్టర్ పైగా చాలా ఛాలెంజింగ్ నేను కాదు అది అది కొండ వాళ్ళ మదరు అలాగా సో ఇట్ వాస్ లైక్ అవుట్స్టాండింగ్ ఆ క్యారెక్టర్ కొండ ఎన్ని రోజులు చేస్తుంటారు మేడం ఆ క్యారెక్టర్ మీద సిక్స్ డేస్ చేసాం సార్ అదే వరంగల్ ఏరియా అవును వరంగల్లో చేసాం హైదరాబాద్లో చేసాం ఆ సాంగ్ చేసాం ఒక సాంగ్ చాలా బాగున్నారు లవ్లీగా ఓహో ఇలానే ఉండేవారేమో అన్నట్టుగా మీరు బలే సూట్ అయ్యారు ఆ క్యారెక్టర్కి మీరు ఇప్పుడు నాలుగు స్తంభాల ఆట ఆ టైంలో చాలామంది డైరెక్టర్లకి మీరే ఫస్ట్ హీరోయిన్ చాలామంది ఫస్ట్ డైరెక్టర్లకి ఆ టైంలో మీకు అలా వచ్చినప్పుడు మీరు హీరోయిన్గా నిలదొక్కుంటాను అమ్మాయ బాగుండింది లైఫ్ అనే ఒక ఫీలింగ్లో ఉంటారు కదా మేడం ఎవరైనా నాలుగు స్తంభాల ఆట నేను హీరోయిన్ కాదు ఐఎమ్ జస్ట్ వెరీ స్మాల్ హీరోయిన్ సెకండ్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అందులో కూడా చాలా చిన్నది ఒక పాట కూడా ఉండదు నాకు అందులో తర్వాత నెలవంక చేశాను ఆయనకి రాసలీలలు పెద్ద హిట్ అయింది రెహమాన్ నేను సుమలత గారు అది హిట్ అయింది జంధ్యాల గారు కాంబినేషన్లో ఓకే అంటే మీకు జంధ్యాల గారితో చాలా ర్యాప్ ఉండేదని అంటే చేసింది మూడు నాలుగు సినిమాలు చేశాను సార్ కానీ ఇప్పటికి కూడా మీరు నాలుగు స్తంభాలు ఆట అరంగానే నరేష్ గారు ప్రదీప్ తులసి ఆ సినిమా సార్ అప్పుడు కది చాలా ట్రెండింగ్ పిక్చర్ కదా యూత్ అలా ఒక అమ్మాయి తప్పు చేయడం అప్పుడు కది కొంచెం గట్టి విషయమే అది అది మరి అది తెర మీదకి తెచ్చి మళ్ళీ ఒక పెళ్లి చేసుకున్న మొగుడు అన్నయ్య స్థానంలో ఉండి పెళ్లి చేసుకోవడం ప్రదీప్ అనే క్యారెక్టరే యాక్చువల్లీ ఆ సినిమా యొక్క హైలైట్ నేను ఎప్పుడు ఆయన అన్నయ్య అంటాను నాకు చాలా నచ్చిన క్యారెక్టర్ అది ప్రదీప్ గారి క్యారెక్టర్ అందులో సో దట్ వాస్ ద మీరు వాళ్ళు అంటున్నారు కదా ఆ సెన్సేషన్ అది అది కూడా వన్ ఇయర్ కదా ఇప్పుడు శంకరాభరణం సినిమాని డెబ్బై తొమ్మిదిలో వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి ఈజీగా వదిలేయలేం మనం దాన్ని అంతే కదా మేడం ఇరవై ఒకటి ఇది ఒక ఇరవై నలభై మూడు ఏళ్ళ తర్వాత కూడా మనం ఆ సినిమా గురించే మాట్లాడుతున్నాం అంటే దా ఎందుకంటే దాని కృషి ఆ సినిమా దానికి అంత ఇది ఒట్టి క్యారెక్టర్ మాత్రం కాదు కదా ఇంతమంది ఎఫర్టు ఆల్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెక్టర్ క్రాఫ్ట్స్ డే సారీ క్రాఫ్ట్స్ డెడికేటెడ్గా పనిచేసిన ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఐ థింక్ విల్ బీ ఆల్వేస్ లైక్ దట్ అండ్ వండిపోతుంది కొంతమంది హిస్టరీలో కాకపోయినా మనసులోనే వండిపోతుంది కదా ఇప్పుడు మీరు ఇంత సీనియర్ కదా మేడం అది యాజ్ ఆర్టిస్ట్ మీరు చూసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం అరే ఈ డైరెక్టర్ చాలా పెద్దవాడు అవుతాడే అనుకున్న డైరెక్టర్లు పెద్దవాళ్ళు అయిన వాళ్ళు ఎవరు అలా అసలు అవ్వకుండా వెళ్ళిపోయిన డైరెక్టర్స్ ఎవరు ఉన్నారా నాట్ రియలీ బికాజ్ మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే కొంతమంది యూ రియలీ ఫీల్ దట్ సక్కమే పని చేస్తారు కదా కొంతమంది అసలు పనే చేయరు కదా సో అలాంటప్పుడు డెఫినెట్లీ యూనో నా నేనని కాదు చూసే వాళ్ళు చాలామందికి తెలుస్తుంది కదా యూ డోంట్ నీడ్ అ డాక్టర్ టు డాక్టర్ దిస్ అండ్ టెల్ యూ దిస్ ఇస్ ద డిసీజ్ అని కదా సో దాట్ వే ఎస్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ టాలెంట్స్ హూ యూ కెన్ మేక్ అవుట్ డైరెక్టర్ అనే కాదు మెనీ యాక్టర్స్ ఇదేమో పెద్ద విషయం ఏమవ్వదు అని అంటారు కదా బట్ ఐ థింక్ యాజ్ యూ కీప్ వర్కింగ్ యూ గెట్ టు నో 
కదా ఈ ఈ క్లాత్ ఈ మెటీరియల్లో ఇది మన్నుతుంది ఇది మన్నదు అన్నది సో దట్ వే ఎస్ ఫ్యూ ఆర్ దేర్ హూ ఆర్ ఫెయిలియర్స్ అండ్ హూ ఆర్ అదే కొంతమంది అలా పైకి వెళ్ళిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడదాం అన్నాను ఇప్పుడు లైక్ ఇక ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర చేశారు ఆయన దగ్గర నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు మేడం నేర్చుకోవడానికి అది సముద్రం అండి ఫస్ట్ నేర్చుకుని ఏం నేర్చుకున్నావు అంటే ఇప్పుడు అది ఎత్తకాలేమో ఏది ఈ బ్యాగ్లో ఏమేమి పడేసాం అక్కడ నేర్చుకున్నవి అని వెతకాలేమో బట్ అబ్జర్వేషన్ నేర్చుకున్నాను ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఎందుకు ప్రతి క్యారెక్టర్ ఆయనే చేసి చూపించేవారంటే ఒక ఎక్కువ అవుట్డోర్స్ పాయింట్ వన్ చేసింది ఆ చేసినప్పుడు ఆయన బయట మిగతా అందరినీ మామూలు కామన్ మ్యాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఆ క్వాలిటీస్ని మేనరిజమ్స్ని తీసుకొని క్యారెక్టర్లో పెట్టేవారు సో దట్ రియలీ హెల్ప్స్ మీ ఈవెన్ నా నేను ఒక గెటప్ వేసుకోవాలన్నా ఒక ఇది చేయాలన్నా ఆయన బాపు గారు ఈ రెండు స్కూల్స్ నాకు అది రెండు కళ్ళు లాగా ఎప్పుడు చెప్తాను అది నాకు హెల్ప్ అయిందండి 